好久不见。你也是记忆的？我刚来三个月。我请了半年长假，今天刚刚返工，所以我们应该不认识吧？三年前在国外，你都忘了？不好意思，我因为出了一场车祸，失去了一部分记忆。不过我确定三年前我没有出过国。是见识啊，真的会有两个这么相似的人？这个我不清楚。那你为什么看起来有点慌张？你，你靠得太紧。不好意思，法务部的徐志清，之后在工作上可能会麻烦到你。我以为我应该忘了你，因为那场车祸夺走了我生命中的重要时光，我本可以和姐姐共度的时光。姐，我好想你啊！明晚回来就好。到我、啊，姐，我到了，没有看到你拉风的新车哎。姐姐最后的那个神情，我知道绝不可能是意。新提的车刹车失灵的概率很小，然后我在姐姐的 O A 系统里找到了一段很可疑的聊天记。姐姐似乎查到了这个叫 V 的人的违法记录，他的手机里还有一个隐藏文件夹，里面应该是他最近调查到的线索，而这些线索。都指向同一个地方。我想，只有在那，我才能找到姐姐车祸的真相。我有个私人的问题，你感觉你的记忆恢复到了什么程度呢？和之前一样，只有一些模糊的片段，还是看不清。那，我通过这次评估之后，可以继续回到这一上班吗？我会把你的情况反馈给任丽那边，谢谢。所幸我们是双生子，而我大学又辅修了会计学，你是我最敏感技能。假扮姐姐的身份回到这一，并撞作车祸，导致失去了记忆。但这也意味着，我必须要斩断属于温系的所有联系。徐哲清，你现在似乎换了一种很不错的活法，所以。我们就在各自崭新的人生中分别前进。确定这个办法是这个？半年前他可是偷走了我们绝密的信息。本明检查了他的报告，也给他做了心理评估，他认为不像他。不管怎么样，都是个定时炸弹。万一他哪天想起来，就把我们给爆了。来，回去。我在我掌控之中。你我
和好，还是不能看清他的脸吗？只能看到一些模糊的片段，但是，那个人的脸还是看不清。像你这种是属于创伤导致的失忆，一般半年后就会恢复，但实际情况是因人而异的。还好只是失去一部分记忆，没有影响正常生活。那我通过这次评估之后，可以继续回这一上班了吗？我会把你的情况反馈给人力那边。我个人建议你再多休息一阵，毕竟那场车祸过去才半年。那场车祸夺走了我生命中的重要时光，但不管怎么样，也得努力的往前走吧。大，你醒了。对了，你的脏衣服我全部都帮你丢洗衣机了。等一下，那些衣服你不会没掏兜就全扔洗衣机了吧？啊，这个是我电话号码，你回国之后记得打给我，我可以带你逛逛什么。在我车旁边找什么？